Hello Inter fans, the Champions League is back. How do you feel? Are you ready? In the previous episodes, uh, we took you around Milano, but now let's go to the place uh, where you can experience the best uh, excitement. Let's go! Well, did you guess the place I was talking about? Let me show you. San Siro! Here we are! Inter plays today, but uh, I arrive here four hours before the kickoff because uh, I want to take you with me to some exclusive areas. First of all, I have to collect uh, my accreditation. In Italy, we say andiamo. This is the broadcaster area, so we can start to talk about the match. Uh, of course, we can start talking about uh, the Atletico Madrid coach Simeone, and uh, we can remind you that uh, he scored 14 goals in 84 games uh, in all competitions for Inter between 1997 and 1999, winning the UEFA Cup in 1997 1998. Do you want to feel the excitement of sitting on a bench? Okay, close your eyes and from here you can really breathe the match atmosphere. From here you can start dreaming and I know you're going to be jealous of me a little bit. Okay, I'm joking. Well, Inter will face Atletico Madrid in Champions League round of 16 on Tuesday at 9 p.m. And this is only the second time, although the first leg at San Siro represent the second match in a row against a club from their opponent's country for both. I feel good here. <laughs> I feel comfortable. I think I will ask to stay here for the whole match. What do you think about it? I have an idea, but I don't know if I can do it. We try. <laughs> but I was thinking, do you want to enter the field exactly like your idols do? A little trivia, Atletico Madrid will be the sixth different Spanish opponent that Inter will face in its Champions League history after Real Madrid, Barcelona, Valencia, Villarreal and Real Sociedad. Did you know it? In this UCL season, Inter will play at least four matches against Spanish opponents after the doubleheader with the Real Sociedad. It had already happened one other time, in 2009 and 10, four times against Barcelona. I would like to know how you all guys will experience the match. So if you want, you can comment this video. I'm curious. With the light off, everything is uh, more magical. I'm going to show you the Inter TV studio. You see? Ciao ragazzi! Ciao! This is our studio with the best of you. Where do you usually watch the match? My seat when I don't work is over there. Over there. Okay. From my seat with my lucky number, the number 17, I tell you another fact to know about this match. This is Atletico's 10th round of 16 tie and an 8 in the last 10 season. Their record at this stage of the Champions League is six victories and three losses. They have been beaten in two of the last four ties. I have a big surprise for you, but first of all, I want to meet some fans. Every match, some kids have the opportunity to greet the team and to cheer them up. Just landed from New York, from Intercal Manhattan, Forza Inter! Forza Inter! 
l'ho promesso da bambino e sempre ti sarò vicino Andiamo, andiamo, c'è la curva enorme I promise you a big surprise, and the surprise is here. Fabio. Fantastique! No, no, fantastique. <laughs> fantastique. Junk. Ti ricordi magari un gruppo che hai vissuto tu come giocatore, con cui ti sei sentito particolarmente legato? Qualche... Ma allora, io ho avuto la fortuna veramente di, di giocare in squadre importanti e aver avuto insieme in squadra gruppi veramente importanti, no? sia nell'Empoli, nel Genoa, nell'Inter, nel Torino e nel Livorno. Chiaramente se mi viene in mente l'Inter, penso all'anno 98 con Mister Simoni, che vincemmo la Coppa UEFA. E qui ti volevo. No, fermo. Incastrato. Incastrato. Che immagino già la domanda che mi vuoi fare, perché c'era Simeone in quella Coppa UEFA vinta. No. Dai, adesso ci devi raccontare qualche aneddoto. Dici però qualcosa che non sappiamo. Allora, cioè, allora. Il suo lato umano. E non è che io uscivo tantissimo con lui, perché già lui a quel tempo... Eh, era, non so se fidanzato o sposato sì, però io ho letto un aneddoto con Ronaldo che lo dovevate lasciare dormire è infatti, infatti brava, era lì la chicca meno male già, capito? questa sa tutto sì, no. No. però eh. Eh, eh. allora questa di, di allora, Simeone è come, lo, come lo, lo vediamo un sanguigno, un combattente uno che non lascia nulla al caso uno che tira fuori il meglio da ogni calciatore e quando era lui calciatore pretendeva le stesse cose dai compagni di squadra. Noi tante volte si giocava la sera, quindi la mattina si usa ancora a fare il famoso risveglio muscolare, vai a provare due calci di punizione, calcio da angoli, fai un po' di stretching. E la mattina, specialmente d'inverno, faceva freddo, si, eh, Ronaldo gli garbava, il toscano, gli garbava più rimanere a letto al calduccio. Dai, si può... Ma infatti si può, Posso infatti... Capire, poi voglio dire Ronaldo. Ma infatti, brava Gaia. Infatti no. Gaia la pensava come me, come, come Bergomi, mi colonnese, Pagliuca, Moriero. Che si dice? L'unico che non... Ma... L'unico era Simeone che diceva no, la, eh, e non ti dico le parole che diceva, deve venire anche lui a allenarsi. E noi si faceva... Ma Diego, ma, ma Diego, ma, ma stasera ci fa Dugò, ma lascialo ah, dormire, anzi... Tutto questo talento, congeliamolo ma, lì. Ma anzi, io dicevo, anzi, io voglio anche rimboccare le, <ride> le coperte, perché tanto stasera ci fa vincere la partita, però Simeone anche lì voleva che tutti dovevano sì, essere uguali. La mentalità era già bella. Sì, era già un allenatore in campo. Che poi, qui chiudo la cosa di Simeone, io poi veramente ho avuto la fortuna, parlando di gruppi di calciatori, di giocare con tanti calciatori che poi, insomma, sono diventati grandi allenatori da da Spalletta, Paolo Sosa, eh, a Montella, insomma ho avuto la fortuna di, 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 di giocarci e veramente tanti erano già allenatori in campo. Bello, molto interessante questo aspetto. Everybody, un saluto da Fabio Galante, number 5 Inter Milano e in Toscano, ragazzi ci garba tantissimo l'Inter perché è la più forte di tutti, un abbraccio a tutti i fans. Some memories, some facts, some fans. E now the excitement, this excitement! Ok Inter fans, I hope that you enjoyed the vlog, subscribe to the channel and get notified to stay updated. See you on Tuesday.